சித்தர்கள் தரிசனம் டாக்டர் வவாரிஜி மாமகரிசி ஈஸ்வரப்பட்டர் ஞான புலம்பல் இந்த பூமி இன்று இருக்கின்ற ஒன்றாக இருக்கிறது இதே பூமி ஒரு காலத்தில் இல்லாத ஒன்றாக ஒரு சாதாரண ஒரு துகளாக நட்சத்திரங்கள்லேருந்து இவ்வாறு பல்வேறு துகள்கள் வெளிப்பட்டன கோடானுகுடி நட்சத்திரங்கள் இந்த உலகத்திலே இருந்தாலும் இருபத்தேழு நட்சத்திரங்கள் வான் சக்தியிலிருந்து இந்த பூமி சக்தியிலும் மனிதர்களின் ஊன் சக்தியிலும் செயல்படக்கூடிய தன்மையாக இருக்கிறது என்பதை நமது ஞானிகள் திசைகள் முனிவர்கள் வகுத்து இதிலே வளர்வதை தேய்வுரை வருகிறது அம்மாவாசை என்று சொல்லக்கூடிய அம்மாவின் ஆசையினால் பிறந்த ஓசையும் நமக்குள்ளே இருக்கிறது அப்பா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு குரு நிலையிலே அந்த அகரம் ஆ என்ற நிலையாக மாறக்கூடிய தன்மை இந்த அகர சக்தி ஆ என்று மாறுவது தான் அம்மா அப்பா என்ற நிலைகளாக இதுவே அரவரா என்ற பழனிமலையிலே முழங்குகின்ற முழக்கமாக எல்லாம் இருக்கிறது இது அகரக்கலை அறிவது உயிர்கலை அறிவதாக இருக்கிறது இந்த அகரக்கலை தகரக்கலை என்று சொல்கிற நிலையாக இத்தன்ற அலைகளை தலையிலே வெளிப்படுத்தும் பொழுது இதுவே தகரகாசம் தகர ஆலயம் என்று தகரக்கலையாக வெளிப்படக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது இது உகரக்கலையாக வெளிப்படும் பொழுது அந்த உகரக்கலை சூரியனில் காந்த சக்தி இருக்கக்கூடிய தன்மையாக நூற்றி ஒரு புள்ளிகள் நூற்றி ஒரு அச்சரங்கள் நூற்றி ஒரு சூரிய கதிர்கள் நம்மளது இதயத்தை மையம் கொண்டு நூற்றி இருபது விதமான பிறவைகள் இந்த உலகத்திலே நம்முடைய இதயத்திலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய தன்மையாக இருக்கிறது என்பதை எல்லாம் சூட்சி மண்டலிலே ஞானிகள் கண்டறிந்து வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் எவ்வாறு அவர்கள் வகுத்து தந்த அந்த அமாவாசையாகட்டும் பௌர்ணிமி திதியாகட்டும் அவர்கள் வகுத்து தந்த வளர்பறி தேய்பிரை என்ற நிலையிலே காலக்கணிப்பிலே வான் சக்தி இயக்கம் நடந்து கொண்டிருக்கிறதோ இவற்றையெல்லாம் நாம் நம்ப மறுத்துவிட்டால் தெய்வம் உண்டா இல்லை என்ற பிரச்சனை நமக்குள்ளே வருவது கிடையாது ஆக எங்கோ தொலை தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வான் சக்தியை மனதிற்குள் கண்டறிந்து மனிதன் வகுக்கக்கூடிய நிலையிலே இருக்கிறான் என்றால் இந்த மனிதனுடைய சக்தி பெரிதா பிரபஞ்ச சக்தி பெரிதா என்ற எண்ணம் வரும் பொழுது நிச்சயமாக மனித சக்தி தான் பிரபஞ்ச சக்தியை விட பெரியதாக இருக்கிறது இந்த பூமி என்பது சாதாரணமான நிலையிலே பல நட்சத்திரத்தின் துகள்களாக பூமியிலே பல்வேறு துகள்கள் சென்று எல்லா துகள்களிலும் ஒன்றோடு ஒன்று அந்த ஓ என்ற நாதத்தால் நீக்கப்பட்டு ஒரு சங்கிலி தொடர்பால் இணைந்து இவையெல்லாம் ஒன்றிணைக்கின்ற நிலையிலே ஒன்றோடு மோதி வெடிக்கின்ற நிலையிலே ஒத்துக்கொள்கின்ற நிலை ஒன்றோடு இணைந்து ஒத்துக்கொள்ளாத நிலைகள் ஒன்றோடு பிணக்கமாகி ஒன்றோடு வெடிக்கின்ற நிலையாக எப்போது நெகட்டிவும் பாசிட்டிவும் ஒன்று சேர்ந்தால் அங்கே ஒரு தீப்பொறி பறந்து பறக்கின்ற நிலை வருவோ அதுபோல் வெடித்தல் நிகழ்ந்து இந்த வெடித்தல் நிலையிலே அக்னி உருவாகி அந்த அக்னி தன்மையிலே நீர் உருவாகி இந்த பூமியிலே நீர் சக்தி கால்சியம் கார்பனேட் என்ற விஷமான பொருட்களாக இந்த பூமியிலே படர்ந்து பரவி இருந்தது இந்த விஷமான கால்பனேட் கார்பனேட்டிலிருந்து பிராண சக்தியை உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காக சிவ ஆதி என்று சொல்லக்கூடிய சுவாதி நட்சத்திரத்தின் சக்திகள் முத்துக்களாக பவளைப்பாறைகளாக இந்த பூமியிலே தோன்றி ஒரு சில அமீபாக்களை படைத்து இவை கால் கால்சியம் கார்பனேட்டில் இருந்த விஷத்தை சாப்பிட்டு விட்டு ஆக்சிஜன் என்ற பிராண சக்தியுடன் சேர்ந்து உயிர்காற்று என்ற அமிதத்தன்மையையும் அத்துடன் அத்துடன் இணைத்து தருகின்ற நிலையாக செயல்பட்டது இதனுடைய ஒளித்தன்மை மக்னீசியம் நைட்ரேட் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையிலே இருக்கின்றது ஆக இந்த பூமி ஒன்று பூமியிலே இல்லாத ஒன்றாக இருந்தது பின்பு இருக்கின்ற ஒன்றாக இந்த பூமி மாறியது இந்த பூமியிலே படைக்கப்பட்ட எல்லா அனைத்து உயிர்களுமே இந்த பூமியின் சக்தி முழுமையான சக்தியுடன் படைக்கப்பட்டது அவ்வாறு முழுமையான சக்தியுடன் படைக்கப்பட்ட பின்பும் கூட பூமியினுடைய முழுமை சக்தி குறையவில்லை இதைத்தான் பூரணம் பரிபூர்ணம் சம்பூர்ணம் என்று சொன்னார்கள் வேளிடங்கள் இதைத்தான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கொண்டே இருக்கின்றன பூரணத்திலிருந்து எடுத்து பூரணத்தை எடுத்த பின்பும் பூர்ணமே அங்கே இருக்கிறது பூர்ணமே அங்கே இருக்கிறது பூரணத்தை எடுத்த பின்பும் பூர்ணமே அங்கே இருக்கிறது பூரணத்தை எடுத்த பின்பும் பூர்ணமே அங்கே இருக்கிறது என்று சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் இதன் உண்மையை நாம் உணர்வது கிடையாது ஒரு கற்பப்பையிலே ஒரு குழந்தை உருவாகிறது கருவாகிறது அது வெற்றிடமாக இருக்கிறது குழந்தை பிறந்த பின்பு மற்றொரு குழந்தை உருவாவதற்கான அச்சய பாத்திரமாக அந்த கற்பப்பை இருக்கிறது இதே போன்ற அச்சய பாத்திரம் ஒன்று தான் காய சண்டிகைக்கு மணிமேகலை என்ற நிலையிலே காய சண்டிகையின் பசியை தீர்ப்பதற்காக வழங்கப்பட்டது இந்த அச்சய பாத்திரத்தின் தன்மையை விளக்குவதற்காகத்தான் பாஞ்சாலியிடம் கிருஷ்ண பரமாத்மா உணவை கேட்கிறார் அண்ணா உணவு இல்லை அனைவரும் சாப்பிட்டு விட்டார்கள் என்று சொன்னார்கள் இல்லை நீ சொல்வது பை பொய் அங்கே உணவு அனுப்பிரமாணமாக இருக்கிறது அங்கே ஒரு பருக்கை இருக்கிறது கொண்டு வா என்று சொல்கிறார் அவள் ஆச்சரியப்படுகிறார் அந்த ஒரு பொருக்கை அந்த ஒரு பருக்கையை சாப்பிட்டவுடன் கிருஷ்ண பரமாத்மாவின் பசி அடங்கியதாக சொல்லப்படுகிறது அது ஒரு தேங்காயிலே தண்ணீர் இருக்கிறது அந்த தண்ணீரை குடித்து நம்மளுடைய தாகத்தை தனித்து கொள்கிறோம் ஆனால் தண்ணீர் இல்லாத நிலையிலும் அந்த இளநீரில் இருக்கக்கூடிய காற்றின் சக்தியை நாம் வாயிலை வைத்து உறிஞ்சி கொண்டே இருந்தால் அந்த இல்லாத தண்ணீர் இருந்த தண்ணீர் இல்லாத தண்ணீராக இருந்த நிலை ஆதியில் இருந்தது அந்த ஆதியில் இருந்த சுவை உணர்வுகளை அதை உறிஞ்சி கொடுப்பதன் மூலம் நமக்குள்ளே உணர முடியும் என்பது தான் ரகசியமாக இருக்கிறது எனவே பூர்ணம் எல்லாவற்றிலும் இருக்கிறது அது பூர்ணம் இல்லாத நிலையிலே அது
குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கப்படிய முதல் துச்சை மேலுதிரியும் கீழுதிரியும் விட்டு பா தாயுடன் ஞானப்பாலை அமைந்துகள் நிலையிலே அதனுடைய முதல் திச்சை வழங்கப்படுகிறது இரண்டாவது திச்சை அதனுடைய சுவாசம் மூலமாக உடலில் இருக்கக்கூடிய கோடானுடைய அணுக்களிலும் அதனுடைய சுவாச காற்றை செல்கின்ற நிலையாக இருக்கிறது நாம் சுவாசிக்கும் பொழுது நமது உடலுக்குள்ளும் அந்த கோடானுடைய அணுக்களுக்கும் சுவாச காற்று என்று செல்கிறதா என்றால் இல்லை தடைப்பட்ட நிலையாகத்தான் இருக்கிறது குழந்தைகள் தங்களுக்கு உணவு இல்லாத பொழுது பசிக்கின்ற பொழுது தங்கள் வாயிலே கைகளே கை விரல்களை வைத்து சூப்பிக் கொண்டே இருப்பார்கள் இந்த பஞ்சபூத சக்திகளும் கை உரலே இருக்கிறது நமச்சிவாய மந்திரம் கை உரலில் தான் இருக்கிறது சுண்டுகுரல் நாய் என்ற நிலத்தின் சக்தியாக இருக்கிறது ரம் என்ற மந்திரமாக இருக்கிறது அதுக்கு அடுத்த மோதிர விரல் நீர் சக்தியாக இருக்கிறது அது லம் என்ற மந்திர சக்தியாக இருக்கிறது மா என்ற நீரெழுத்துக்குரியதாக இருக்கிறது சிகாரம் என்ற நெருப்பெழுத்தாக நடுவரல் இருக்கிறது அது எம் என்ற மந்திரமாக இருக்கிறது அதற்கடுத்த பகாரம் என்று சொல்லக்கூடியது குருவர்களாக ஆட்காட்டியவர்களாக காற்று சக்தியாக இருக்கிறது அது வம் என்ற மந்திரமாக இருக்கிறது இது வகார வித்தை என்று சொல்லப்படுகிறது அம் என்ற சக்திக்குரியதாக பெருவர்கள் இருக்கிறது இந்த பெருவர்கள் தான் மூலையுடன் சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கிறது இதுவே வட்டவடிவமான ஆகாயத்துடன் சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கிறது ஆக குழந்தைகள் இந்த சக்தியை உறிஞ்சி எடுப்பதன் மூலம் விரல்களை உறிஞ்சி கொள்வதன் மூலம் தங்களுக்கு தேவையான பிராண சக்தியை காற்று சக்தியை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் நமது உடலில் இருக்கக்கூடிய நகத்தை கடிப்பவர்களும் சரி நகத்தை அந்த கருமையான சக்தி இல்லாமல் நகத்தை நகத்தை வெட்டி கொள்வர்கள் அனைவரும் சரி மூட்டு விளையால் அவதிப்படுகிறார்கள் நெவ நகத்தை அவர் முழுமையாக நாம் வெட்டி கொள்ளும் பொழுது உடலில் இருக்கக்கூடிய பிராண சக்தி நமது உடலை விட்டு பிரிகின்ற தன்மையாக இருக்கும் எவ்வாறு ஒரு வாழை இலையிலே சூரியனுடைய சக்தி இருக்கிறது அதை தண்ணீரிலே போட்டு அதில் நெய்ப்பாளி சிறுமுக வரை சில சொட்டுகள் விட்டுவிட்டால் அந்த வாழையினுடைய உயிர் சக்தி அதை உறிஞ்சி எடுக்கின்ற தன்மையாக இருக்கும் அதே போல் நம்முடைய ஐந்து விதமான பத்து விதமான விரல்களிலும் நகை கண்கள் இருக்கின்றன ஒவ்வொரு விரலிலும் பத்தாயிரம் பதினைந்தாயிரம் நரம்புகளுக்கு மேல் இருக்கின்றன ஆக கூர்மையாக நகத்தை வெட்டுவது தவறானது அதன் வழியாக நம்முடைய வீர் சக்தி நம்மளை விட்டு வெளியேறி கொண்டே இருக்கும் ஆ நாம் சப்பி போடப்பட்ட மாங்காயாக மாறிவிடுவோம் நாம் எலும்புகளை எடுக்கப்பட்ட யானையாக மாறிவிடும் மிகச்சிறிய சோர்வுகளுக்கு ஆளாகவும் இரத்தச்சோகை முதல் புற்றுநோய் வரை வருவதற்கும் மூட்டு வழி வந்து தூக்கம் இல்லாமல் தவிப்பதற்குமான காரணம் நகத்தை நாம் ஒட்ட வெட்டக்கூடாது நகத்தை வெட்டுங்கள் வெட்டுங்கள் என்று எல்லோரும் சொல்கிறார்கள் நல்லவனாக இரு ஒழுக்கமாக இரு என்று மதங்கள் சொல்கின்றன ஆனால் வல்லவனாக வாழ வேண்டும் வல்லவனாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த உலகத்திலே வெல்ல முடியும் இந்த உலகம் விசத்தின் ஆதிக்கமாக இருக்கிறது எவ்வளவுதான் மிகப்பெரிய பாலிலே மிக அளவு மிக அளவு கூடுதலாக உள்ள பாலிலே ஒரு தொழில் விஷம் பட்டு விட்டால் அது விஷமாக மாறிவிடும் ஆனால் மிக அளவுள்ள எந்த விஷத்தின் மீதும் ஒரு தொழில் அமிதத்தை விட்டுவிட்டால் அந்த விஷம் அமிதமாக மாறாது இந்த விஷத்தின் இயக்கம்தான் உலகத்திலே இருக்கிறது இந்த விஷம் என்பது அளவுக்கு மீறும் அமிதம்தான் விஷமாக மாறுகிறது ஆக இந்த விஷத்தின் சக்தி உலகம் வந்து மிகப்பெரிய பிரமாண சக்தியாக மாறினாலும் சரி இந்த உலகத்தை விட மேலும் வேறு சில உலகங்களிலும் தொடர்பு கூடியக்கூடிய அளவிற்கு இந்த உலகத்தையும் தாண்டி இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நிலைகளையும் தாண்டி வேறு சில உலகத்திலும் தொடர்பு கொடுக்கக்கூடிய சக்தி மனித நிலைகளுக்கும் உண்டு இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அசைகின்ற அசையாத எல்லா பொருளுக்கும் உண்டு ஆக எல்லா பொருளையுமே சூரியன் பூர்ணமாக்கிவிட்டான் அவ்வாறு பூர்ணத்தை கொடுக்கின்ற நிலை அவனுக்குள்ளே வந்தபொழுது அவன் மகா பூர்ணமாக இருக்கிறான் எவ்வளவு கொடுத்தாலும் அவனுடைய சக்தி குறைவதில்லை இதைத்தான் கர்ணன் எல்லாவற்றையும் தானம் பண்ணினான் தானம் பண்ணினான் என்று சொல்வார்கள் தானம் பண்ணுவதன் மூலம் யாரும் குறைந்து விடப் போவதில்லை அந்த தானத்திலே நிதானம் இருந்து விட்டால் போதும் எந்த ஒரு வேகத்திலும் வேகம் இருந்து விட்டால் போதும் அதுதான் சரியான தியானமாக சரியான நிலையாக இந்த உலகத்திலே செயல்படக்கூடும் நாம் ஒன்றை கொடுக்கின்ற பொழுது நமக்குள்ளே அது நூறு மடங்காக இந்த பிரபஞ்ச சக்தியிலே விளைந்து விருட்சமாகி எவ்வாறு விதைகள் விருட்சமாகி வந்து பல கோடி விதைகளை கொடுக்கின்றவோ அந்த மாதிரி நிலைகள் நமக்குள்ளே உருவாகக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது ஆக நாம் கொடுக்கின்ற விதை முளைக்கின்ற தன்மையாக இருக்கிறதா வளர்கின்ற தன்மையாக இருக்கிறதா என்பதை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது ஒரு கோழிகளுக்கு உணவிட்டாலும் சரி எறும்புகளுக்கு உணவிட்டாலும் சரி மீன்களுக்கு உணவிட்டாலும் சரி பறவைகளுக்கு உணவிட்டாலும் சரி ஒரு மரத்திற்கு தண்ணீர் விட்டாலும் சரி அது நிச்சயமாக ஒரு மரம் கழிவான காற்றை வெளிப்படுத்தினாலும் அதற்கு அது கழிவான காற்றாக இருக்கிறது நமக்கு அது உகந்த ஆக்சிஜனாக இருக்கிறது நம்முடைய கழிவான காற்றை அது சாப்பிடுகிறது அதற்கு அது அமிதமாக இருக்கிறது ஆனால் மனிதனிலே ஒரு மனிதனுக்கு அன்னமிட்டால் ஒரு மனிதனுக்கு தண்ணீர் கொடுத்தால் சிறிது நேரத்திலே அந்த தண்ணீரை வீசுகின்ற தண்ணீராக அறுவறுப்பான சிறுநீராக வெளிவிட்டு இந்த உலகத்திற்கு தரக்கூடிய நிலையில் தான் மனித நிலையிலே இருக்கிறான் ஆக பாத்திரு மறிந்து பிச்சையிட வேண்டும் முத்துக்களை அறியாதவர்கள் முன்பு அவர்களுக்கு எதையும் கொடுக்கக்கூடாது என்று சொல்லப்படுகிறது அதுபோல் நாம் பாத்திரு மறிந்து வணங்க வேண்டும் குருவை அறிந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் கள்ள புலனைந்தும் காரா மணி விளக்கு என்று சொன்னார்கள் அது குருவை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று நாம் அலைய வேண்டியில்லை நான்
ஆக நாக உலகத்தில் இருப்பவர்கள் அந்த அமிர்தத்தை சாப்பிட வேண்டும் என்று கருடனை சிறுப்படுத்தி கொண்டு அமிர்தத்தை கேட்கிறார்கள் அந்த அமிர்த சக்தியை விஷ்ணு தர்ப்பையிலும் சிவதர்ப்பையிலும் வைத்து நாகர்களுக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது சமைத்த உணவை இந்திரன் எடுத்து சாப்பிட்டு விடுகிறார் அதில் மிச்சம் எடுப்பதை நாகங்கள் நக்கி சாப்பிடும் பொழுது நாகங்களுடைய நாக்கு புல உண்டதாக சொல்லி காட்டியிருப்பார்கள் ஆனாலும் இல்லாத ஒன்றை அவர்கள் சாப்பிட்ட பிறகுதான் அந்த நாகங்கள் கூடுதலான சக்தி அடைந்ததை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் பிளவுபட்ட எல்லா நிலையிலுமே நரசிம்மன் இருக்கிறான் ஒரு இடத்திலே ஒரு பொருள் இருக்கிறது ஒரு குச்சி இருக்கிறதுனால அந்த குச்சை இரண்டாக துண்டித்தாலும் பிளவுபட்டதிலே நரசிம்மன் வெளிப்படுவான் ஆனால் அந்த குச்சி இல்லாத நிலையிலும் இருக்கின்ற ஒன்றும் இல்லாத அதனுடைய பிம்பமும் சேர்ந்து அதற்குள்ளே ஒரு பிளவான தன்மை சூச்சமா ஸ்தூலம் என்ற நிலையிலே வெளிப்படுகின்ற தன்மையை நாம் சிந்திக்கும் பொழுது அதிலே மகா பூர்ண சக்தி இருக்கிறது இவற்றையெல்லாம் வகுத்து பகுத்து தொகுத்து அனுப்பிரமாணமாக்கி எடுக்கின்ற நிலையிலே நமக்குள்ளே வருகும் பொழுது வாழ்க்கையிலே பிரபஞ்சத்திலே ஆனந்தத்தை நோக்கி நாம் அம்பை தொடுக்கின்ற நிலையாக நமக்குள்ளே செயல்பட முடியும் இவற்றையெல்லாம் சிந்தி மீண்டும் மீண்டும் நாம் சிந்தித்து சிந்தித்தால் சந்திக்கலாம் மெய்யானத்தை இவ்வாறு உயிர்காற்றை நாம் உறிஞ்சி எடுக்க முடியும் அக்கினியிலிருந்து சக்தியை உறிஞ்சி எடுக்க முடியும் ஊத முடியும் இந்த உறிஞ்சிலும் ஊதினை பற்றி ஏற்கனவே பல ஒளிநாடக்களை வெளியிட்டுறோம் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் அமைதி கிடைக்கட்டும் இந்த பூமியிலே மலை சக்தி வரட்டும் ஆண் சக்தி மலையாக புலியேற்றும் புலியேற்றும் தாவரங்கள் தாகத்துடன் இருக்கின்றன பறவைகள் தாகத்துடன் இருக்கின்றன மிருகங்கள் தாகத்துடன் இருக்கின்றன பல்வேறு எறும்புகள் குளிர்ச்சிக்காக இயங்கி கொண்டிருக்கின்றன விஷமான சற்புகள் குளிர்ந்த நிலைகள் இயங்கி இருக்கிறது என்று தேடி இந்த பூமியிலே அலைந்து அலைந்து தங்களுடைய உடலை புண்ணாக்கி தோல் சக்தியில் இருக்கக்கூடிய அதனுடைய சட்டைகள் எல்லாம் கிழிந்து கவலைப்படுகின்ற நிலையிலே சர்ப்பங்களும் இந்த பூமியிலே ஊர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றன இந்த பூமிக்கு தாக சக்தி இந்த பறவைகளுக்காக இந்த எறும்புகளுக்காக இந்த மலைகளுக்காக இந்த தாக சக்தி பூமிக்கு கிடைக்கட்டும் 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 அதுவே பரமாகட்டும் பரவசமாகட்டும் ஆகட்டும் இருக்கிறத ஒன்றும் இல்லாத ஒன்றும் இணையிட்டும் இணையிட்டும் அங்கே நரசிம்ம அவதாரம் தோன்றட்டும் தோன்றட்டும் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வாழ்க வாழ்கவே 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 வாழ்க வையவும் வளர்க வையவும் நலம்பெருக வளம்பெருக சந்தோஷம் சந்தோஷம் மகா சந்தோஷம் மகா சந்தோஷம் வானம் 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 மகா நிர்வாணம் நிர்வாணம் சந்தோஷம் சந்தோஷம் சந்தோஷம்